Vale pues qué pasa gente, aquí estamos con un nuevo video para el canal Estamos en PES 2017 Voy a enseñarles el nuevo kit del AC Milan Bueno, yo creo que ya algunos lo habrán visto Pero seguro que no lo han visto en PES Y menos en PES 17 Así que bueno, aquí lo tenemos eh, Es la de 2017-2018 obviamente Y la nueva de la Juve también La amarilla no me gustó un culo Pero bueno, la blanca sí que está bastante severa Así que bueno Vamos a eh, seleccionar estadio San Siro obviamente, aquí lo dejamos en leyenda como pueden ver Y nada, la formación ya la tengo hecha, está por aquí cargar, a ver, principal ofensivo, ahí estamos Solo falta hacer un cambio que es sacar a vaca <coughs> A ver, por cierto ya hice todas las transferencias que había que hacer Obviamente para que pues quede lo más realista posible Así que bueno, ahí estamos Andrés Silva eh, Kalanoglu, eh, Kessie, Ricardo Rodríguez y Musacchio eh, Conti también se está diciendo, por cierto Fabio Orini también Conti se está diciendo que está prácticamente cerrado el fichaje Por 22 millones más otro jugador, pero no me acuerdo quién es En fin, eh, por aquí tenemos a Andrés Silva que se parece bastante Kala, Kalanoglu también, Musacchio también, Kessie también y Ricardo Rodríguez que es una bestia para jugar también Con bestia en el buen sentido de la palabra Así que bueno, vamos a jugar el partido eh, La Juve tiene pues la formación con la que jugó la final de la Champions Solo falta Chiellini Y me tendrá que irá en cambio de, de Marquisio Pero bueno, no me voy a colocar a eso eh, Nada, vamos a avanzar Para los que se pregunten cómo hice esto De meter los kits nuevos y demás Pues sencillamente como meter un option file Pero uno por uno Entonces pues me tocó buscar el uniforme del Milan De la 2017-2018 Meterlo y igualmente los de la Juve Así que bueno Ahí estamos en San Siro, obviamente voy a jugar el partido porque como no está el estadio de la Juve, pues pailas. Así que bueno, ahí está Montolivo de Capitán contra Gianluigi Buffon, como pueden ver. Eh, el uniforme de la Juve, eh, bueno, los uniformes primero que todo, como son eh, creados por la gente, no están perfectamente hechos. Así que bueno, como ven el uniforme de portero de Naruma se ve mejor que el uniforme de los jugadores porque el uniforme de portero... Sí que viene el predeterminado, sí que es el predeterminado porque ese es hecho por, pues, por Konami, por PES. En cambio el, el uniforme de 2017-2018 es hecho por la gente, por la comunidad de PES. Así que bueno, eh, creo que no hay nada más que comentar. Que si se lo quieren descargar, pues sencillamente tienen que descargarlo en las imágenes de los, de los uniformes. Y pasarlos a una carpeta que se llame, eh, bueno, una carpeta, a una USB que se llame, que tenga una carpeta llamada PS4, dentro de la carpeta PS4, otra que se llame WPS, ahí meten los uniformes, luego a una configuración, bueno, a editar y pasan las imágenes, exportan las imágenes. Eh, importan, perdón, las imágenes a PES Luego van a equipo por equipo y las pegan Así que bueno, eso fue lo que hice yo Ahí está Ricardo Rodríguez que como les digo Es un animal para jugar, o sea juega muchísimo parce. Estoy viendo videos del man y es buenísimo Así que bueno, ese man no sé quién es Porque ni siquiera tiene la cara Debe ser... ¿En serio Pianich no tiene la cara? No me lo creo, no, si sí, Pianich tiene la cara, no ¿Quién más puede ser? Sí, parce ¿En serio? No me lo creo que Pianich no tenga la cara hecha Vamos a verlo ahora mismo Porque no debe tenerla hecha 100% O sea, Andrés Silva ahí la tiene hecha Se ve todo pinta Como en la vida real Así que bueno eh, Voy a ver si de verdad Pianish no tiene la cara hecha Sacamos A ver, Pianish No, o sea, es que no me lo creo que no tenga la cara hecha Donnarumma la tiene eh, Romagnoli también Musacchio también Abate también Ricardo Rodríguez también Montolivo también Kessie también Calanoglu también, Andrés Silva, este es Andrés Silva, no este es Uso, eh, Bonaventura y Andrés Silva también. Buffon obviamente la tiene, mm, Kielin, bueno Bonucci, Benatia, eh, Dani Alves, Alexandro, en serio Pianish no la tiene, parce. Lol, huevón, no tiene la cara Pianish, pero en el, o sea, en el PS16 sí la tenía, ¿no? No me lo creo, bueno, Marquicio, o sea, el único que no tiene la cara es Pianish en este partido. Amazing, no me lo creo, o sea En serio que no me lo creo Porque pues yo que sé, en el 16 la tenía En el 15 también Y es severo jugador, o sea, no me lo creo Pero bueno, vamos a jugar el partido eh, Si quieren más de este tipo de videos con las nuevas equipaciones Y demás, pues me lo dejan por los comentarios Dejen su like también, si quieren más PES Y pues eso, podría ser una miniserie Sería jugando con, los nuevas, con las nuevas perdón, equipaciones de, de los equipos Podría jugar un Chelsea Manchester United Con las nuevas equipaciones también un City Liverpool con las nuevas equipaciones. 
Así que bueno, hay bastantes equipos, bueno, Atlético de Madrid versus Real Madrid también lo podría jugar con las nuevas equipaciones. Así que me lo dejan por los comentarios y yo me lo planteo y si veo bastantes likes y comentarios lo hago. ¡Oh, que se viene el gol! ¡Uy, Andrés Silva! Para estrenarse en el San Siro con gol, pegan el poste. Vamos a ver la jugada de nuevo. Y nada, también quiero comentar un poco, para los que sean hinchas del Milan pues les interesará. Y para los que sean hinchas del fútbol pues también les interesará. Así que bueno... Para los que no les gusta el fútbol, no sé qué hacen en este video. <risa> y nada, lo que, quería, lo que quiero perdón, comentar es que me está gustando bastante lo que está haciendo el Milan. Ahora mismo ya saben que vendió... Silvio Berlusconi era el presidente del Milan y lo vendió. Y ahora pues son otros manes, bueno, otro man. Y el man está invirtiendo, ya ha invirtido 100 millones en el mercado de transferencias. O sea, ya van 6 fichajes, 5 fichajes creo, pero con Conti serían 6. Y pues estaría... O sea, yo creo que falta otro... Otro delantero más. Ojo. Uy. Uy, vale, vale. Otro delantero más, no, sino otro extremo más. Perdón que me equivoqué. Un extremo que sea buenísimo. O sea, un extremo bestial. Porque Bonaventura es bueno. Pero yo, yo lo veo más a Bonaventura como mediocampista. En cambio de Montolivo. Porque Montolivo no es que tenga nivel. O sea, yo creo que Montolivo va a ser banca. Esta, bueno, por lo menos al inicio de la temporada. Montolivo va a ser banca. Y para mí la formación debería ser eh, como la tengo ahora mismo, pero en cambio de Bonaventura de extremo, colocaría a, a Bonaventura donde está Montolivo, o sea aquí. O a que sí ahí y a Bonaventura de mediocampista derecho. Ricardo Rodríguez obviamente titular por la izquierda. Abate, me gustaría más Abate, pero bueno, es que Conti es buenísimo, así que Conti por la de lateral derecho, cambiando con Abate obviamente de vez en cuando, no simplemente Conti. O sea, es que no sé, parce, me gustaría por mí que jugara primer tiempo Abate y segundo tiempo Conti. <ríe> porque, o sea, ambos me encantan, pero me gusta más Abate porque pues tiene más historia en el club y demás. Y pues eso, me, o sea, no es que me caiga mejor, pero mmm, me trae más, no sé, seguridad. Es que no lo sé porque Abate no tiene muy buen nivel ahora mismo. Pero igual, o sea, me trae recuerdos de cuando estaba jugando eh, Charawi, Rodinho, Ibrahimovic, todos esos jugadores. Y Abate estaba ahí siempre dándola toda. Y pues eso, me trae nostalgia y pues igualmente es severo jugador O sea, aquí en PES, en PES 17 Y eso que no jugó mucho, eh, muy bien, por así decirlo, en esta temporada Igual es una bestia, o sea, es que él mantiene severas stats Porque es lo que juega, en los partidos juega bastante bien Es el capitán de vez en cuando Y pues a mí me gustaría que fuera el capitán Pero si llega Conti, yo creo que va a banquear Así que sería Conti el capitán Bueno, Conti, digo el Conti el capitán Sería una aventura el capitán porque si banquea... Si banquean a Montolivo, pues Montolivo obviamente como va a ser capitán desde la banca. <risa> Así que no se sabe la verdad. Si banquean a Montolivo y a Abate, mmm, sería el capitán yo creo que Bonaventura. Porque pues Bonaventura ya lleva dos años en el club y demás. Pero igual no sé, parece que o sea Bonaventura puf, es como muy pronto para ser capitán, ¿no? Aunque si fue capitán, creo que Paleta un partido fue capitán. O sea, no me jodas, ese partido... Me dio asco porque tan solo por ver a Paleta de Capitán, ese man es el peor defensor de la historia. Y es que Capitán, parce. Pero bueno, eh, como les estaba contando, estoy bastante alegre por lo que está haciendo el Milan. Eh, por los fichajes que ha traído, que ha sido... Empezó con Musacchio, que es el, un buen defensor, la verdad, es bastante bueno. Después compró a Ricardo Rodríguez, que como les digo, es una bestialidad de jugador. Eh, después trajo a Kessie, creo. Que si no han visto videos de Kessie, mírenlo, o sea... El año pasado, en bueno, la temporada, esta temporada, que no, no, no la 2017-2018, ni la 2016-2017, no sé si me entendieron porque ni yo me entendí, pero bueno, <ríe> esa temporada con el Atalanta fue bestial para que sí, o sea, fue como, como el talento de, de la temporada junto con Velotti y, y Conti. Así que bueno, pues me gustó bastante cuando vi videos del man, este es este man, aquí en el juego no tiene muy buenas stats porque no se las han actualizado, pero. Pero igual el man es buenísimo. Ojo, Andrés Silva. Andrés Silva, palo de nuevo, por favor. El palo se las está negando todas a Andrés Silva. Vamos a ponérsela de nuevo. Andrés Silva, la para de pecho, le pega. Uf. Vale. Como les estaba diciendo, pues me, me gusta bastante. Luego trajeron a Andrés Silva, creo. Luego a Borini. Y ahora van a traer a. A Conti. Así que bueno, yo creo que va bastante bien el mercado de transferencias para el Milan. Ya han gastado más de 100 millones de euros en, en el mercado, así que yo ya estoy contento. Si no hicieran más fichajes yo estaría contento, pero igual obviamente tienen que hacer otro más. Mm, ah, y Canaloglu, perdón, que casi se me olvida. El sexto fichaje es Canaloglu. Vale, sí, sí, llevan seis fichajes ya, joder. 
Kalanoglu, perdón, que siempre lo confundo. No digo Kalanoglu, sino Kanaloglu. En fin, eh, ya van seis fichajes, parce. O sea, Kalanoglu es para mí el que más me hizo ilusión. Porque hoy lo voy a jugar, hoy el Milan hizo un directo del de primer entrenamiento de la temporada. Y pues estaba prácticamente todo el equipo. Faltaban los que estaban con la selección, o sea, Andrés Silva, Donnarumma. Eh, y pues sí, los que estaban jugando con la selección. Así que bueno, eh, Kalanoglu que es este que la tiene, o sea, el man es buenísimo, parce. En cuanto a tiros libres, en cuanto a... a o sea, es como un James, no, es como un Modric, pero yo que sé, más jovencito, parce. O sea, el man es el puto amo, en serio. Yo creo que voy a cambiar a Modric por <ríe> Kalanoglu, porque Modric me gusta bastante, pero, pero es que Kalanoglu, parce. Hoy lo voy a jugar en el entrenamiento, y que sí, que es un entrenamiento y tales. Pero en el Leverkusen se la ha sacado, o sea, ha hecho severos golazos de tiro libre. Y no solo los tiros libres, sino que juega demasiado bien, parce. O sea, controla el equipo de una forma. Como les digo, hoy el Milan hizo directo eh, del primer entrenamiento y jugaron un partidito como de 7 contra 7, 8 contra 8 a lo mejor. En un espacio más reducido de lo normal. Y pues jugó Cal Calanoglo, apenas entró, parce. O sea, es que se lució, huevón. Con Ricardo Rodríguez por la banda, hicieron tremenda jugadota. Y casi fue gol, pero o sea, fue pff, apenas entrar y empezó a jugar, llegó y hizo tal cual esto. La tocó, se desmarcó, se la volvieron a mandar al man, o sea, volverse a tocar. Bueno, no salió como quería, pero bueno, que el man sencillamente se desmarca, crea oportunidades, pone severos pasesotes al fondo, eh, pff, o sea, controla el equipo, calma, da tranquilidad al equipo, da toque toque, da tiki taca, da de todo, parce, o sea, es buenísimo, la, la madre que... Con esos 5 minutos que lo voy a jugar hoy, ya quedé contento de, de todos los fichajes que hizo el Milan, porque Kalanoglu nada más merece la pena por todos, o sea, es que el man es buenísimo, aparte que sí, como les digo, es una estrella jovencita, o sea, es una promesa, que más que una promesa ya, ya demostró lo que vale, Ricardo Rodríguez que es una bestialidad de jugador, o sea, tiene una velocidad como aquí en el juego, y, y bastante fuerza, o sea, es súper parado. Kalanoglu que como les digo me sorprendió para muy, o sea, me sorprendió muchísimo porque es buenísimo, y, y pues qué más La verdad Andrés Silva pues ni qué decir O sea dicen que es el sucesor de Cristiano En Portugal Y pues eso o sea <ríe> Severos fichajes los que está haciendo el Milan Ahorita Conti parece que dicen que es Ahora mismo de los mejores laterales de Italia Y obviamente es súper jovencito Tiene creo que 19 o 20 años Y es pues ya el mejor lateral de, de Italia Prácticamente así que bueno Bonaventura me gustaría que jugara de mediocampista Pero sí, si juega de extremo igual Sé que lo va a hacer muy bien porque Bonaventura es el puto amo. Y pues eso, creo que nada más que comentar por parte de ese tema del Milan. Que los que sean hinchas del Milan me lo dejen por ahí por los comentarios. Si se, si se enteran apenas sale todo lo de los fichajes. Yo sigo como a 5 páginas en total del Milan. Sigo a, obviamente a la oficial. Eh, sigo a, a una que se llama Milan IT News, que es italiana. Es bastante conocida. Sigo a una que se llama AC Milan Latinoamérica. Otra que se llama AC Milan... Eh, América o algo, no, hace Milán algo, no me acuerdo cómo se llama, pero es así como la de Latinoamérica, otra que se llama hace Milán, así nada más, es como la oficial pero, pero con menos seguidores y pues publican bastantes cosas o sea, publican rumores eh, prácticamente todos los días hacen mínimo tres posts, o sea, tres publicaciones y bastantes o sea, no es que sean en plan de falsas ni nada ni, ni que vengan de fuentes desconocidas no, son fuentes de la Gaceta de los Sport de, de pues sí, de revistas bastante conocidas y que son cosas que hay que tener en cuenta. Ellos filtraron, por así decirlo, cuando se estaba haciendo lo de Ricardo Rodríguez, lo de Andrés Silva, cuando se estaba intentando lo de Velotti, que al final el presidente de, del Torino le colocó la cláusula de 100 millones y nadie va a pagar 100 millones por Velotti, pero ni de broma. O sea, es que ni que fuera Messi con 20 años, o sea, es que es imposible que valga, que valga 100 millones Velotti. Pero bueno, el Torino está ahí todo motivado con cobrando 100 millones por, por Belotti y yo creo que se lo están tirando porque el man ya debería irse del equipo. Para los que no sepan quién es Belotti, es un jugador bestial, un delantero muy bueno que también fue estrella esta temporada en la Serie A y pues es bastante jovencito, pero juega en el Torino y el Milan le está ofreciendo a el Torino 70 millones de, de euros, o sea 70 millones de euros, que eso es más que se, se supone que debería ser más que lo que valió Neymar. Porque Neymar oficialmente costó como 60 mill 65 millones o algo así. Y luego ya entre sumas y lo que se llevó el papá y todo. Bueno, que todo eso fue, se supone que fue eh, ilegal, por así decirlo. O que no fue oficial, no se hizo oficial. 
todo eso, al final Neymar salió costando como 100 millones de, de euros, parce, o sea... Vale, se cortó el video, pero no pasa nada, aquí estamos. Continuamos con el video. Aunque ya se va a acabar el partido, ahí está, se termina el partido. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Como les digo, Neymar al final terminó costando como 90, 100 millones de euros, con todos los bonos y demás. Y pues el Milan le estaba dando 70 millones al Torino por... Por Velotti y, y no los aceptó, o sea, alucinante. Pero bueno, yo me conformo con Andrés Silva, es que es mejor que Velotti para mí. Porque, o sea, Velotti 70 millo 100 millones, perdón, no me jodas ni porque fuera Cristiano o Messi. Pero bueno, eh, un saludo para todos. Si quieren más de este tipo de videos, pues me lo dejan por los comentarios. Eh, su uso también es buenísimo, ya que lo estamos viendo ahí en las repeticiones. Y pues nada, los que sean hinchas de Milan, díganme por ahí en los comentarios qué les parece. Eh, todo lo que está haciendo el Milan eh, si, le, si creen que hizo buenos fichajes Y si creen que necesita algún fichaje más O algunos fichajes más Así que bueno, todo es válido por ahí en los comentarios Déjenme lo que quieran y nos vemos hasta la próxima Bye Ah, no olviden dejar su like si quieren más de este tipo de videos De PES y demás Si quieren que lo hagan FIFA también En plan contratando a los nuevos jugadores en el Milan y demás Pues me lo dejan por los comentarios y lo haré Bye